В надежде получить сына, подобного Верховному Господу, я взывал к нему и думал лишь о нем одном. И хотя он недосягаем и непостижим человеческим умом, вы предстали передо мной. Позвольте же мне узнать, для чего вы пришли сюда, ибо ваш приход привел меня в замешательство. Атримуни был уверен, что повелителем Вселенной является Верховная Личность Бога, потому он возносил молитвы единому Верховному Господу. Вот почему он так удивился, когда перед ним появились три Бога. Майтрею вача, ити тасья вачакшу тва, траяс те вибудар шеба, пратьяху слакшаная вача, прахасья там решим прабо. The great sage Maitreya continued, upon hearing Atri Muni speak in that way, the three great deities smiled, and they replied in the following sweet words. Великий мудрец Maitreya продолжил. Выслушав Атри Муни, три бога приветливо улыбнулись и ласково ответили мудрецу. Deva Uchu, Yata Kritas de Sankalpo, Bavyam de Naiva Nanyata, Sat Sankalpi, Tasya te Brahman, Yadvoy Dayati te Vayam. The three deities told Atrimuni, Dear Brahmana, You are perfect in your determination. Therefore, as you have decided, so it will happen. It will not happen otherwise. We are all the same person upon whom you were meditating. Therefore, we've all come to you. При Бога сказали о Тримуне, дорогой Браман, воля твоя непреклонна, поэтому все будет так, как ты хочешь. Мы втроем и есть та личность, на которую ты медитировал. Вот почему все мы пришли к тебе. Атримуни unspecifically thought of the personality of God, the Lord of the Universe, although he had no clear idea of the Lord of the Universe, nor of his specific form, Mahavishnu, from whose breathing millions of universes emanate and unto whom they are again withdrawn, may be accepted as the Lord of the universe. Garbhadakashai Vishnu, from whose abdomen sprouted the lotus flower, which is the birthplace of Brahma, may also be considered the Lord of the universe. Similarly, Chiradakashai Vishnu, who is the super soul of all living entities, may also be considered the Lord of the universe. Then, under the order of Chiradakashai Vishnu, the Vishnu form of the within the universe, Lord Brahma and Lord Shiva may also be accepted as the lords of the universe. Атримуни думал о Верховном Господе, Повелителе Вселенной, хотя не имел явного представления ни о нем самом, ни о том, как он выглядит. Повелительной Вселенных можно считать Махавишну, из которого при выдохе Выходят миллионы вселенных, и в которого они вновь возвращаются. Гарбадакаша и Вишну, из чего живота вырос лота, с которым родился Брама, тоже можно считать повелителем вселенной. И к Широдакаша и Вишну, сердушу всех живых существ, тоже можно назвать повелителем вселенной. Кроме того, повелителями вселенной можно считать также Господа Браму и Господа Шиву, которые выполняют волю Кришна Дакаша и Вишну. Вишну – это Вселенной.
Vishnu is the Lord of the universe because he is its maintainer. Similarly, Brahma creates a different planetary systems and population. So he may also be considered the Lord of the universe. Or Lord Shiva, who is ultimately the destroyer of the universe, may also be considered its Lord. Therefore, since Satri Muni did not specifically mention whom he wanted, all three, Brahma, Vishnu, and Lord Shiva, came before him. They said, since you are thinking of having a son exactly like the Supreme Personality of God, the Lord of the universe, your determination will be fulfilled. Вишну хранит Вселенную, поэтому его считают ее повелителем. Брама создает планетные системы и их обитателей, и потому его также можно считать повелителем Вселенной. Аналогично этому, Господа Шиву, который в конце концов разрушает Вселенную, тоже можно назвать ее повелителем. Поскольку Атримуни не уточнил, кого именно он хочет видеть, к нему пришли все трое – Брама, Вишну и Господь Шива. Они сказали, ты очень сильно хотел получить сына в точности подобного верховной личности Бога, повелителю Вселенной, поэтому твое желание исполнится. In other words, one's determination is fulfilled according to the strength of one's devotion. As stated in Bhagavad Gita, Yanti Deva Vrata Devan Pichin Yanti Pichin Vrata. If one is attached to the particular demigod, one is promoted to the abode of that demigod. If one is attached to the Pitas or forefathers, um, one is promoted to their planet. And similarly, if one is attached to the Supreme Personality of God, Krishna, one is promoted to the abode of Lord Vishnu, Krishna. Atri Muni had no clear conception of the Lord of the universe. Therefore, the three presiding deities, who are actually the lords of the universe, in the three departments of the modes of nature, all came before him. Now, according to the strength of his determination for his son, his desire would be fulfilled by the grace of the Lord. Иными словами, желание человека исполняется в зависимости от того, насколько велика сила его преданности. В Бхагавадгите 9.25 говорится, если человек привязан к какому-нибудь полубогу, он попадает в обитель этого полубога. Если он привязан к питам, предкам, он достигнет планет, на которых живут предки. Если же он привязан к верховной личности Бога Кришне, он достигнет обители Господа Кришны. А у Атримуни не было ясного представления о повелителе Вселенной, поэтому к нему пришли все три бога который повелевает Вселенной и управляет тремя гунами природы. И так как его желание иметь сына было очень сильным, теперь по милости Господа он должно, оно должно было исполниться. Atmaja loka visuta Bhavita ronga badramte Visraps yanti chate yashaha You will have sons who will represent a partial manifestation of our potency. And because we desire all good fortune for you, These sons will glorify your reputation throughout the world. У тебя родятся сыновья, которые будут частичным проявлением нашего могущества. И поскольку мы желаем тебе счастья, эти сыновья прославят тебя на весь мир. Evam kama varam datva prati jagmu shreshvaraha sabaji tas tayo samyag dampat your misato tata. Thus, while the couple looked on, the three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, 
disappeared from that place after bestowing upon Atrimuni the benediction. Даровав Атримуни свое благословение, три божества Брама, Вишну и Махешвара исчезли на глазах у мужа и жены. Thereafter, from the partial representation of Brahma, the moon god was born of him. From the partial representation of Vishnu, the great mystic Dattatreya was born. And from the partial representation of Shankara, Lord Shiva Durvasa was born. Now you may hear from me of the many sons of Angira. Спустя некоторое время у Тримуни и его жены родились бог Луны, частичное воплощение Брамы, великий мистик Дататрея, частичное воплощение Вишну, и Дурваса, частичное воплощение Шанкары, Господа Шивы. А теперь я расскажу тебе о многочисленных потомках Ангиры. Sini Vali Kuhu Raka Chatur Yamana Bisata Angira's wife, Radha, gave birth to four daughters named Sini Vali, Kuhu Raka, and Anumati. Jana Angira Shada Radila Chitri of the Chiri которых назвали Синивали, Кугу, Рака и Анумати. One of them was known as Uttacha, and the other was a learned scholar, Prihaspati. Кроме четырех дочерей у нее было также два сына. Одного из них звали Утатхия, а другим был никто иной, как славившийся своей ученостью Брихаспати. Vulas Jo Janayat Pat Nyam Agascham Cha Havir Bhuvi Sonya Janmani Dharagni Visravas Cha Maha Tapaha Pulascha begotten his wife Havir Bhu, one son of the name Agascham, who in the next birth became Dag Dharagni. Besides this, Pulascha begot another very great and saintly son, whose name was Vishrava. Pulascha зачал в очреве своей жены Хавирбуру, Хавирбу, сына по имени Агасти, который в следующей жизни стал Дахрагни. Помимо Агасти у Пуласти был еще один сын, Великий подвижник Вишврава. Тасча Якша Патир Дева Куберас Твадпида Сута Равана Кумбакара Насча Татанья Сам Бибишина. Vishrava had four, two wives. The first was Idavida, from whom Kavera, the master of all the yakshas, was born. 
The next wife was named Keshini, from whom three sons were born, Ravana, Kumbhakarna, and у Вишравы было две жены, его первая жена и Давида. Родила Куверу, поведителя Якшей, а у второй жены, которую звали Кишини, родились три сына – Равана, Кумбакарна и Вибишана. Karma Shrestam Vadi Yamsam Sahishnum Cha Mahamate Gati, the wife of the sage Pulaha, gave birth to three sons named Karma Shrestha, Vadiyan, and Sahishnu, and all of them were great sages. Gati, Juna Mudritsa Pulahi. Родила трех сыновей – Кармашрешту, Варияна и Сахишну. И все они были великими мудрецами. Гати, the wife of Pulaha, was the fifth daughter of Kardamamuni. She was very faithful to her husband, and all her sons were as good as him. Гати, жена Пулахи, была пятой дочерью Кардамамуни. Она была очень предана своему мужу, и все ее сыновья были так же добродетельны, как и их отец. Kattor api kritjabarya valakil yan asuyata rishin shasti sahasrani jwalato brahmatejasa. Kratu's wife, Kriya, gave birth to 60,000 great sages named the Valakilyan. All these sages were greatly advanced in spiritual knowledge and their bodies were illuminated by such knowledge. Жена Крату, Крия, родила 60 тысяч великих мудрецов, которых назвали Валакилиями. Эти мудрецы обладали глубокими познаниями в духовной науке, благодаря чему их тела излучали свет. She produced 60,000 sages who were known as the Valakilians because they all retired from family life as Vanaprastas. Комментарий. Крия была шестой дочерью Кардама Муни. Она родила 60 тысяч мудрецов, которые стали звать Валакилиями потому что все они оставили семейную жизнь, приняв монопрасту. Крия. Читра кету сурочеса Вираджа Митра Эвача, Улбано Улбано Васу Бриджано, Джуман Шактиадайо Паре. The names of these seven sages are as follows. Чиртикету Сурочи, Вираджа Митра Улбана, Васу Бриджана и Джуман. Some other very competent sons were born from his sister's other wife.
Этих мудрецов звали Читракету, Сурочи, Вираджа, Митра, Улбана, Висубри, э, Диана и Дьюмна, Дьюман. Другая жена Васильский также родила ему несколько достойных сыновей. Урджа, жена Васильский, которую иногда называют Арудхаки, была девятой дочерью Кардама Муни. Chitti, the wife of Artarva, gave birth to his son named Ashvashira by accepting a great vow called Dadyancha. Now you may hear from me about the descendants of the sage Brigu. The wife of Atarva became known as Chitti, is also known as Shanti. She was the eighth daughter of Kardamamuni. Chitti, жена мудреца Адарвы, даб великий обед Дадьянча, родила сына по имени Ашвашира. А теперь я расскажу тебе о потомках мудреца Бригу. Комментарий. Другое имя Чити, жены Атарвы, Шанти. Она была восьмой дочерью Кардама Муни. Бригу Кьяджам Махабага, Патьям Путрам Аджиджана, Датарам Ча Бидатарам, Шрием Ча Бхагаватсам. The sage Brigu was highly fortunate. In his wife, known as Kati, he begot two sons named Data and Vidata, and one daughter named Sri, who was very much devoted to the Supreme Personality of God. <coughs> Дату и Видату, и дочь по имени Шри, которая была беззаветно предана Верховной Личности Бога. Айатим, Ниятим, Чайва, Суте, Мерус, Тайор, Адат, Табьям, Тайор, Абаватам, Марканда, Прана, Эвача. The sage Mero had two daughters named Ayati and Niyati, whom he gave in charity to Data and Vidata. Ayati and Niyati gave birth to two sons, Mrikanda and Prana. У мудреца Меру было две дочери Ayati и Niyati, которых он отдал жены Дате и Видате. Ayati и Niyati родили двух сыновей. Мриканду и Прану. Маркандео Мрикандасья, Прана Адведа Ширамуни, Кависча Варгаво Ясья, Бхагаван Ушана Сута. From Мриканда Маркандея Муни was born, and from Prana the sage Veda Shira. His son was Ushana, Sukracharya, also known as Kavi. Thus, Kavi also belonged to the descendants of the Brigu dynasty. У Муриканды родился Маркандея Муни, а у Праны мудрец Видашира, чьим брат сыном был Ушана, Шукрачари, известный также под именем Кави. Таким образом, Кави тоже является одним из потомков Бригу. Чатар, 
Esha Kardama Dohitra Santana Kahitastava Srinvata Shadadana Sya Sadya Apa Hara Para Prasutim Manavim Daksha Upeyami Yajatmaja. My dear Vidura, the population of the universe was thus increased by the descendants of the sages and the daughters of Kardama. Anyone who hears the descriptions of this dynasty with faith will be relieved from all sinful reactions. Another of Manu's daughters, known as Prasuti, married the sons of Brahma, the son of Brahma named Daksha. Ovidura. Так потомки этих мудрецов и дочерей Кардамы засеяли Вселенную. Тот, кто с верой выслушает этот рассказ, избавится от всех последствий совершенных им грехов. Вторая дочь Ману по имени Прасути вышла замуж за сына Брамы, которого звали Дакши. Soda smala lochana, trioda sada dharmaya, tataikam agnaya vibhu. Daksha begot 16 very beautiful daughters with lotus like eyes and his wife Prasuti. Of these 16 daughters, 13 were given in marriage to Dharma, and one daughter was given to Agni. Дакша зачал в отшлевец своей жены Прасути 16 прекрасных лотосаоких дочерей. 13 из них он отдал в жены Дарми, одну Агни. Петрибья эйкам юктебьо бава якам бава чаде. Шада майтри дая шантис. Tushti Pushti Kriyonmati Budir Meda Tatiksha Rir Murtir Dharmasya Patnaya Shadas Shadasuta Subhamaitri Prasadam Abhayam Daya Shanti Sukam Mudam Tushti Smayam Pushti Asuyata Yogam Kriyon Natir Dharpam Artam Budir Asuyata, Meda Smritim, Titiksha Tu, Chemam Rir, Prasayam Sutam, Murti Sarva Gunot Patir, Nara Narayana Vrishi. Of the remaining two daughters, one of the daughters was given in charity to Petri Loka, where she resides very amicably. The other was given to Lord Shiva, who was the deliverer of sinful persons from material entanglement. The names of the 13 daughters of Daksha, uh, who were given to Dharma, were Shada, Maitri, Daya, Shanti, Pushti, Tushti, Kriya, Unati, Budi, Meda, Titiksha, Rir, and Murti. These 13 daughters produced the following sons. Shraddha gave birth to Shubha. Maitri produced Prasad. Daya gave birth to Abhaya. Shanti gave birth to Sukha. Tushti gave birth to Muda. Pushti gave birth to Shmaya. Kriya gave birth to Yoga. Unati gave birth to Darpa. Budi gave birth to Arta. Medi gave birth to Shmiti. Titiksha gave birth to Chema. And Ri gave birth to Prasaya. Murti, a reservoir of all respectful qualities, gave birth to Sri Naranarayan, the Supreme Personality and Guardian. <clears throat> Одна из двух оставшихся дочерей была послана на Патрилоку, 
где она и поныне живет, не ведая горе, и дру... а другая отдана жену Господу Шиве, которая освобождает грешников от такого материального рабства. Тринадцать дочерей, давших, ставших, э, ставших женами дармы, звали Шрадха, Майтри, Дая, Шанти, Тушти, Пушти, Крия, Унати, Буди, Меда, Титикша, Хри и Мурти. Эти тринадцать дочерей Дакши родили тринадцать сыновей. Шрадха родила Шубху, Майтри – Просаду, Дая – Абаю, Шанти – Сукху, Тушти – Муду, Пушти – Смаю, Крия – Йогу, Унати – Дарпу, Будхи – Арту, Меда – Смрити, Титикша – Кшему, Ахри, э, ахри про, э, прошаю, прошраю. Мурти, кладезь всех добродетелей, родила Ши Нара Нараян, верховную личность Бога. Я Йоржан Мария Довишвам, Абьянандат Сунирвитам, Манамсти Кокубо Вата, Фасейду On the occasion of the appearance of Naranarayan, the entire world was full of joy. Everyone's mind became tranquil, and thus in all directions the air, the rivers, and the mountains became pleasant. День явления Наранарайны весь мир пребывал в радости. В умах всех живых существ царилось умиротворение. И все в природе, небеса, реки и горы было исполнено неяснимого очарования. Дивья Вадянта Туриани, Пейту Кусама Бристая, Мунаяс Тушту, Бус Тушта, Джагмур Гандарва Кингара. Мритянти сма шио дева асит парама мангалам дева брама дая сарве упат тастур абистабай. In the heavenly planets, hands begin to bands begin to play, and they showered flowers from the sky. The pacified sages chanted Vedic prayers, and the denizens of heaven. Uh, Known as the Gandharvas and Kinaras, sang the beautiful damsels of the heavenly planets dance, and in this way, at the time of the appearance of Naranarayan, all signs were good, fortune of good fortune were visible. Just at that time, great demigods like Brahma also offered their respectful prayer. На райских планетах заиграли музыканты и начали осыпать землю цветами. Умиротворенные мудрецы читали ведические молитвы. Обитатели небес, Гандарвы и Кинары, пели песни о прекрасной девушке с райских планет, танцевали. Эти и множество других счастливых примет сопровождали рождение Нары на райме. В момент их проявления на свет великие боги, полубоги во главе с Брамой тоже стали возносить Господу благоговейные молитвы. Девучо, Йома я виречитам, Ниджая манидам, Кейрупа бедам и ва тат прати чакшаная, Этейна дарма садане риши мурти дадья, Продус чакара пудуша нама прасмай. The demigod said, let us offer our respectful obeisances under the transcendental personality of Godhead, who created as its external energy this cosmic manifestation. 
which is situated in him as the air and clouds are situated in space. And it was now appeared in the form of Narnarayan Rishi in the house of Dharma. Палабоги сказали, мы в глубоком почтении склоняемся перед трансцендентным Верховным Господом, который сотворил это мироздание, играющее роль его внешней энергии. Материальный космос находится в нем, подобно тому, как воздух и облака находятся в пространстве. И этот Господь явился сейчас в доме Дармы, в облике Нары Нарайны Ришин. The universal form of the Lord is the cosmic manifestation, which is an exhibition of the external energy of the Supreme Personality of Godhead. In space, there are innumerable varieties of planets and also the air. And in the air, there are variously colored clouds and sometimes we see airplanes running from one place to another. Thus, the cosmic manifestation is full of variety, but actually that variety is a manifestation of the external energy of the Lord and Supreme Lord, and that energy is situated in him. Now the Lord himself, after manifesting his energy, appeared within the creation of his energy, which is simultaneously one with and different from himself. Therefore, the demigods offered their respects to the Supreme Personality of God, who manifests himself in such variety. There are some philosophers called non-dualists, who because of their impersonal conceptions, think that varieties are false. In this verse, it is specifically stated, yo maya ya virachitam. This indicates that the varieties are a manifestation of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Thus, because the energy is non different from the Godhead, the varieties are also factual. The material varieties may be temporary, but they are not false. Мироздание, которое представляет собой появление внешней энергии верховной личности Бога, является вселенской формой Господа. В космическом пространстве парят бесчисленные планеты, и его заполняет воздух, в котором плавают разноцветные облака, и иногда пролетают самолеты. Таким образом, проявленный космос исполнен многообразие, но все это многообразие есть не что иное, как проявление внешней энергии верховного Господа, которая пребывает в нем. Приведя свою энергию в проявленное состояние, сам Господь не, ш, не шел в этот мир, который создан из его энергии и одновременно отличен и не отличен от него самого. И теперь ему, Верховному Господу, проявляющему себя в этом многообразии, полубоги выражают свое почтение. Есть категория философов, которые называют себя недуалистами. Вследствие своих имперсоналистических представлений о природе Всевышнего они считают многообразие материального мира иллюзорным. Однако в этом стихе ясно сказано «Йо майяя вера там. Это значит, что многообразие, которое мы видим вокруг себя, суть появления энергии верховной личности Бога. А поскольку энергия Бога не отлична от Бога, все эти многообразные проявления так же реальны, как и сам Господь. Материальные объекты, приходящие, но никак не иллюзорны. Они являются отражением многообразных объектов духовного мира. They are a reflection of the spiritual variety. Here the word prati chakshanaya, there are varieties, announces the glories of the Supreme Personality of Godhead, who appeared as Narnarayan Rishi, and who is the origin of the varieties of material nature. Они являются отражением многообразных объектов духовного мира. Употребленное здесь слово prati chakshanaya Многообразие существует, описывает величие Верховного Господа, который воплотился в образе Нары Нарайны Риши и является источником многообразных проявлений материальной природы. Anumeya tatva, 
Trishyad Abhadra Kadunena Vilokanena Yat Sri Niketam Amalam Chipatara Vindam. Let that Supreme Personality of Godhead who is understood by truly authorized Vedic literature and who has created peace and prosperity to destroy all calamities of the created world be kind enough to bestow his glance upon the demigod. His merciful glance can supersede the beauty of a spotless lotus flower, which is the home of the goddess of fortune. Мы молим о том, чтобы Верховный Господь, которого можно постичь, изучая авторитетные ведические писания, и который, желая положить конец всем несчастьям в своем творении, принес в него мир и процветание, милости водарив нас своим взглядом. Его сострадательный взгляд затмевает красоту безупречного лотоса, который служит обителю богини процветания. The Supreme Personality of Godhead, who is the origin of the cosmic manifestation, <clears throat> is covered by the wonderful activities of material nature. Just as outer space or illumination of the sun and moon is sometimes covered by clouds and dust, it is very difficult to find the origin of the cosmic manifestation. Therefore, material scientists conclude that nat nature is the ultimate cause of all manifestation. But from Shastra or authentic literature like Bhagavad Gita and other Vedic scriptures, we understand that behind this wonderful cosmic manifestation is the Supreme Personality of Godhead. In order to maintain the regular procedure of the cosmic manifestation and to be visible to the eyes of persons who are in the mode of goodness, the Lord appears. He is the cause of the creation and dissolution of the cosmic manifestation, and the demigods therefore prayed for his merciful glance upon them in order to be blessed. Изумительное проявление материальной природы заслоняет Верховного Господа, который является первопричиной, первопричиной мироздания. Подобно тому, как облака или клубы пыли иногда закрывают от нас небо или солнце и луну. Обнаружить первую причину проявленного космоса не так легко. Поэтому ученые материалисты думают, что высшей причиной всего сущего является природа. Однако в шастрах авторитетных священных писаний, таких как Бхагавадгита и другие произведения ведической литературы, сказано что источником этого удивительного мироздания является Верховная Личность Бога. Там же говорится, что время от времени Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы навести в нем порядок и явить себя взором всех его обитателей, которые находятся под влиянием гуны благости. Он является причиной сотворения и разрушения проявленного космоса. Поэтому полубоги желавшие снискать благосклонность Господа, молили его бросить на них свой милостливый взгляд. Эйвам сурганайстата Bhagavan ta abis to to love da below kair yaya tour archie to gandamadana ovidura thus the demigods worshiped with prayers the supreme personality of godhead appearing as a sage naranarin the lord glanced upon them with mercy and then disappeared departed for the gandam Матрея сказал, «О, Ведура, вознося эти молитвы, полубоги прославляли Верховного Господа, который воплотился в образе мудреца Наранарайны. Господь бросил на них милостивый взгляд и отправился на, голу, на гору Ганта Мадама». Тав имо вай 
Hare Amsa Vihagato Bada Vyaya Chabuva Krishna Yadu Purudvaho. That Narayan Rishi was a partial expansion of Krishna, has now appeared in the dynasties of Yadu and Kuru in the forms of Krishna and Arjuna, respectively, to mitigate the burden of the world. Чтобы облегчить время мира, Нара Нарайна Риши, частичная экспансия Кришны, явил в наши дни в родах Яду и Куру в образе Кришны и Арджуны. Нарайна – the supreme personality of Godhead, and Nara is a part of the supreme personality of Godhead, Нарайна. Thus, the energy and the energetic together are the supreme personality of Godhead. Maitreya informed Vidura that Nara, the portion of Narayan, had appeared in the family of the Kurus, and that Narayana, the plenary expansion of Krishna, had come as Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with the purpose of delivering suffering humanity from the pangs of material burdens. In other words, Narayan Rishi, Narayan Rishi is now present in the world in the form of Krishna and Arjuna. Narayana is the personal of God, and Nara is the personal of God, Narayana. Together, the source of energy and energy is the personal of God. Matriya said to Vidura that Nara is the part of Narayana, and was born in the world of Kuru, and Narayana, the full expansion of Krishna, came in the form of Krishna. Верховной личности Бога, чтобы избавить страждущее человечество от мук и тягот материального существования. Иначе говоря, Нарайна Риши воплотился в материальном мире в образе Кришны и Арджун. The predominating deity of the fire begot in his wife Swaha, three children named Pavaka, Pavamana, and Suchi, who exist by eating the oblations offered to the fire of sacrifice. Бог огня зачал во чреве своей жены Сваги трех сыновей Паваку, Павама, э, Паваману и Шучи, пищей которых являются дары, приносимые жертвенному огню. Report. After describing the sentence of the 13 wives of Dharma, who are all daughters of Daksha, Maitreya now describes the 14th daughter of Daksha, Swaha, and her three sons. Oblations offered in the sacrificial fire are meant for the demigods on behalf of the demigods, the three sons of Agni and Swaha named Pavaka, Pavamana and Suchi accept the oblation. Комментарий. Рассказав о потомках 13 жен Дармы, дочери Дакши Матрея, теперь говорит о 14 дочери Дакши Сваги и ее трех сыновьях. Дары, приносимые жертвенному огню, предназначены для полубогов. И от лица полубогов эти дары принимают три сына огня и свои – Павака, Павамана и Шучи. Sakam Petri Pita Maha. For those three sons, another forty-five descendants were generated, who are also fire gods. The total number of fire gods is therefore forty-nine, including the fathers and the grandfathers. В 
Три сына Агни и Сваги произвели на свет 45 детей, которые тоже стали богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая того деда, существует 49 богов огня. Дед – это Агни, а сыновья Павака, Павамана и Шучи. Вместе с 45 внуками они являются 49 полубогами, управляющими стихией огня. Вайтани кей кармани ян нама бир брама бади би. Агнея агнея истайо ягне неруп янте наяс туте. The 49 fire gods are the beneficiaries of the oblations offered by the Vedic sacrifice fire by impersonal Brahmins. Brahmin. Эти 49 богов огня наслаждаются дарами, приносимыми жертвенному огню во время совершения ведических обрядов, которые проводят браманы и персоналисты. Имперсоналисты, которые совершают ведические жертвоприношения для достижения кармических целей, привержены к различным богам огня и потому приносят им жертвенные дары. В этом стихе говорится о 49 богах огня. Патни Дакшаяни Свада. The Agni Stavas are the Barhashad, Barhishadas, the Somyas and the Ajapas are the Pitas. They are either Sagnita or Niragnita. The wife of these three Pitas is Swada, who is the daughter of King Daksha. Агнишваты, Пархишады, Саумьи и Аджияпа являются питами. Они, являются, они делятся на сагников и мирагников. Все эти питы женаты на свадьи, дочери Дакши. Swada, who was offered to the Pitas, begot two daughters named Vayuna and Dharani. Both of them were impersonalists and were expert in transcendental and Vedic knowledge. Swada, отданная Питам, родила двух дочерей, Vayuna и Dharani, которые исповедовали имперсонализм и обладали как трансцендентным, так и ведическим знанием. Бабасья Шестнадцатая дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой Господа Шивы. 
у нее не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. Некоторые говорят, что Шива был очень-очень молодым, когда Сати за него вышла замуж. И он был молод для того, чтобы иметь детей. Питар я прати рупе свей, баба я кесе руша, а порди най бат манат манам, аджахад йога самюта. The reason that Sati's father Daksha used to rebuke Lord Shiva in spite of Lord Shiva's faultlessness. Consequently, after attaining mature age, Sati gave up her body by dint of yogic power. That's why she didn't have children. First she was too young and then she left her body. Виной тому был отец Сати, Дакша, который постоянно бронил Господа Шиву, хотя его не, не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось воспользоваться мистической силой йоги оставить свое тело до того, как она достигла зрелого возраста. По этой причине она не имела детей, потому что она не достигла зрелого возраста еще. Purport. Lord Shiva, being the head of all mystic yogis, never even considered a home for his residence. Sati was the daughter of a king, Daksha, and because his youngest daughter, Sati, selected her as her husband, Lord Shiva, Daksha was not very satisfied with her. Therefore, whenever she met her father, he unnecessarily criticized her husband, although Lord Shiva was faultless. Because of this, before attaining a mature age, Sati gave up the body given by her father, Dakshin, and therefore she could not produce the child. Будучи покровителем всех йога мистиков, Господь Шива не имеет даже собственного дома. Сати была младшей дочерью великого царя Дакши, но из-за того, что она выбрала себе мужья Господа Шива, Дакша был недоволен ей. Поэтому при каждой встрече с ней он начинал поносить ее мужа, хотя Шива ничем не заслужил такого отношения к себе. Это послужило причиной того, что Сати покинула свое тело данное ей отцом Дакши, прежде чем достигла зрелого возраста, поэтому она не оставила после себя потомства. Genealogical table of the daughters of Manu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе четвертой песни Шимад Бхагаватам, которая называется «Родословная дочерень Ман». So that's the end of this chapter. So today is the uh, disappearance day of Nartam Das Taku. Right? Мы закончили эту главу. Сегодня день ухода Наратама Даса Такура. 
So, of course, he's really well known in our movement. Um, who can say some of the songs of Naratam that we are regularly saying? Он очень известен в нашем движении. Кто может назвать э, э, песни Наратана Даса Такура, которую мы все время поем? Every day we're singing at least one of them. Мы каждый день поем хотя бы одну из них. Somebody, somebody say. Кто это может назвать? Come on. Yoga Maya wrote. Uh, uh, Hari Harai Nama Krishna. That's one. Very popular one. Да, это одна из них. And Shiguru Charana Padma. Kevala Bhakati Sadma. Right? Yes. Uh, Shirupa Manjari, uh, Shri Guru Vandana. It's a Yoga Maya writing. I want to take a quick break, so we'll just listen to this. Maharajal, небольшой перерыв.
Okay, so anyway, we can see Naratam Das is very important. Nitai Pada Kamalam is another very popular one. And Prabhupada gave us it. All these songs of Naratam, they're absolutely equal to Vedic, you know, they have all Vedic knowledge. There's no difference. So he amazingly put so much into very short songs most of the time. Prabhupada um, recorded them a lot. Nitai Kamala, especially in Jayanilo Premadana, feeling separation. So we owe a lot to Naratam Das. And Bhakti Vinod Thakur followed in his example of writing songs in, in the common language. That everybody can jump. Learn the Vedas. Все мы знаем Хари, все мы знаем Наратама Дастакура и его песни Праупада давал им очень большую значимость, и он нам передал все его песни, которые у него существуют, и они не отличны от ведических знаний. Очень много всего передано в этих коротких э, стихах. Очень известны также Джай Нама Према Дан и Нитай Дан Парам. So he's, uh, he'd like to hear something about his life or... But first, we'll just read through this song. This, uh, it's called Manashiksha Nitai Pada Kamalam. You have the translation there? Okay. I, I, I will find The lotus feet of Lord Nishananda are shelter where one will get the soothing moonlight of not one but millions of moons. I can find the translation uh, in Russian. Mm. You can't find it. Uh, uh, you have the it? song, the sing, uh, the song I I can find, but translation uh, I can sorry. Uh, yeah, I find. Nita okay. Pada Kamala. Yeah. Yep. Okay, I find it. Okay. You want me to, to read it? Yeah. Лотосные стопы Нитая источают удивительно приятную прохладу, словно миллионы лун. Их тень облегчает страдания целой вселенной. О, брат, без помощи Нитая невозможно приблизиться к Раде и Кришне, поэтому крепко держись за его лотосные стопы. You read it all first, first, first? Uh, the first, yeah. Okay, so the interesting part is that if you want to get to Radha and Krishna, you need the mercy of Nityananda. 
смысл в том, что если вы хотите приблизиться к Раде Кришне, вы должны в первую очередь приблизиться к Господу Нитянань. And he's the, you know, he's the authority. We can't to get. We need the mercy of Lord Chaitanya, but in order to get the mercy of Lord Chaitanya, we have to get the mercy of Nityananda. Всем нам нужна милость Господа Читания, но чтобы достичь милости Господа Читания, первое вначале нужно достичь милость Господа Нитянанды. So he's saying that twice in this song. There are there are Vaishnavas that say you don't have to, shouldn't worship Lord Nityananda, only Radha and Krishna. But if we want to worship Radha and Krishna, we have to worship Lord Nityananda. Он дважды возвращается в этой песне к этому. Многие и некоторые преданные, они служат э, Господу ради Кришне и не служат Господу Нитянаде. Но чтобы служить ради Кришне, надо в первую очередь служить сначала Господу Нитянаде. Anyone who has not established his relationship with Nityananda has spoiled his human life. He's actually an uncontrollable animal because he never uttered the holy name of Nityananda. He's merged in so-called material happiness. <laughs> Very strong statements. Тот, кто не установил отношения к Нитянайде, с Нитянандой Прабу, живет впустую. Такой человек ничем не лучше животного. На его устах нет имени Нитая. Поэтому он все глубже и глубже погружается в трясину иллюзорного мирского счастья. Так какой же смысл его образованности и знатном происхождении? Being maddened after false prestige and identification with the body, he's thinking, who is Nityananda and what can he do for me? I don't care. If you really want to approach Radha and Krishna, you must achieve the mercy of Lord Nishananda. When he is merciful, then you can approach Radha and Krishna. Забыв о лотосных стопах не тая, человек под влиянием ложных представлений в жизни теряет рассудок и принимает иллюзию за реальность. Тот же, на кого не тая прольет свою милость, может войти во врач и приблизиться к Радха и Кришне. Поэтому крепко держитесь за лотосные стопы не тая. The lotus feet of Nityananda are not illusion. They are a fact. One who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. Always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. This Naratam Das is very unhappy. Therefore, I'm praying to Lord Nityananda to make me happy. My dear Lord, please keep me at your lotus feet. Стопы не та высшая истина, и служение им вечно. Поэтому не теряй надежды и всегда молись, чтобы обрести прибежище у его лотосных стоп. Нет никого несчастнее на Ротаму, он не та, сделай меня счастливым, укрой меня под тенью своих стоп, нежных, как розовые лотосы. And he's saying, ha ha, Prabhu Nityananda. Premananda Suki, you're always in ecstasy of love of God. But Tava Kripa, but, but I'm always miserable because I don't have So anyway, he's saying he wants some mercy. Naratam is praying like that again and again.
So would you like to hear something about the life of... Вы хотите услышать о Нарутаме Дастакуре, о его жизни? He was born, his father is the king, a very rich man, but because of the caste system that was current in Bengal at the time, they were considered sudra. Он родился в очень богатой семье, но из-за кастовых различий в то время в Бенгале, он, его отец считался суд, шудрой. But he was a very exceptional, beautiful child. Everyone took note when he was born. Он был очень красивым мальчиком, когда родился. And then, of course, he was extremely intelligent and a great student and mastered everything very quickly. And he never had any interest in material life. He, he, he was completely just spiritual. Но его не интересовала э, э, материальная жизнь, а интересовала э, жизнь э, духовная. And he, uh, even when he was a baby and they were giving him that first grains, Когда он был маленьким, ему дали первые uh, семена uh, пшеницы. He didn't take it. He wouldn't eat it. И он их не взял, о, ему они не были нужны. Then the father realized that, that those grains uh, were not offered, it wasn't prasadam. So then they offered to Krishna and then he took it. И тогда его отец понял, что эти, эти семена, они не были прасадом, и когда он их предложил, после, только после этого Наратама Дастакур их принял. And so, you know, that's a very young age, a few months old, so we can understand that uh, Um, you know, they understood he's a devotee. But then the parents wanted to get married and he wanted him to join the kingdom, but he had no interest in that. И его родители, так как его отец был царем, и мать, они хотели его женить, чтобы передать ему царские полномочия, но он был совершенно не заинтересован в этом. So finally he ran away and his father sent someone and they caught him. But he convinced them that he was doing something better and the guards let him go. И в итоге он сбежал, и отец послал за ним, чтобы его вернуть, но он смог убедить их, что он хочет заниматься более важным делом. And I don't know exactly how timing went, but uh, eventually he was trying to go to Vrindavan. He failed to meet Lord Chaitanya, then he failed to meet Nityananda, they had left. And then he wanted to go to Vrindavan and meet the Rupa and Sanatan. И я точно не знаю временные промежутки, но он 
поехал, пошел во Вриндаван, и он не смог встретиться ни с Господом Читани, ни с Господом Нитянандой, но во Вриндаване он встретился с Рупой Госвами, с Анатаной Госвами. And actually, they were waiting for him in Vrindavan. Lord Chaitanya had told him that Narottam was going to come. На самом деле они его там ждали во Вриндаване, потому что Господь Читания им сказал, что должен прийти на Ратаман. And he uh, it took him a long time. Of course, he's walking. Um, And everywhere he go, he reminded the people of Lord Chaitanya, and they wanted him to stay. Взяло у него очень много времени идти туда. So then, when he was getting closer to Vrindavan, he heard that. Sanatan had left. They were just wondering, where is he? Where is he? И когда он шел во Вриндаван, Санатан оставил. И они все время они ожидали его и спрашивали, где он, где он. And then he heard Rupa Goswami left. So. He was really depressed, but Lord Chaitanya he came and appeared to him and told him, you know, you have to live on because I have special work for you, the kirtan. И потом оставил тело Рупа Госвами, и он, Нартама Дастакур, был в большой депрессии, потому что он задержался, но к нему пришел во сне... Читание Маапрабу и сказал ему, что ты должен продолжать идти. У меня для тебя есть служение. So he finally got there, and the other Goswamis were waiting for him. He took shelter of Jiva Goswami. И в итоге он, когда дошел до Вриндавана, его ожидали другие Госвами, он взял прибежище у Джива Госвами. And he was meant to be by Lord Chaitanya's order to be initiated by Lokanath, but Lokanath didn't want to take any disciples. He was very humble. И э, по наставлению Читани Маапрабу он взял э, духовное посвящение от Локана Тавгасвами. Локан Тавгасвами вообще не давал посвящения, он был очень-очень э, смиренным и не принимал учеников. So, anyway, then he eventually convinced Lokana to initiate him, because Lok he was so exalted. See, when he was traveling, Lord Chaitanya had previously passed this lake and took a bath there. And he, he told the goddess of the lake, I've deposited my prema in this lake. And when Naratam comes, you give him the prema. Он был очень возвышенной личностью. И он каким-то образом уговорил Луканата с вами принять его в ученики. Господь Читания э, в свое время э, принимал омовение в, одной из, э, в одном из озер, и он сказал э, богам этого озера, что всю прему, которую я здесь оставляю, передайте, пожалуйста, на Ратаму Дастакуру, когда он придет ом на омовение в это озеро. So when Naratam got there, he took bath, and he came out completely changed. Even his complexion turned very golden and effulgent. И Наратамада такой пришел, принял омовение в этом озере, и когда он вышел, он абсолютно изменился. Даже его цвет тела стал золотистым. And so 
people were reminded of Lord Chaitanya, he looked like Lord Chaitanya. И люди, когда его видели, они вспоминали Господа Читания, потому что он выглядел как Господь Читания. Anyway, he became the super student, best friend of, of Srinivas Acharya. They were practically the same. And Shamananda, and then he was sent, um, to, be, sent to Bengal to preach. And that was the suggestion of Janavamata, the wife of Lord Nityananda. She said they should take the books of the Goswamis and they should go to um, preach. So Naratam ended up in Bengal, his home, and preached huge preaching there. Он был близкими, у него были близкие друзья. Шинивас и uh, они по, uh, пошли uh, по наставлению uh, в, в Бенгалию, uh, чтобы uh, распространять книжки Гасвами. And they had the adventure of the books getting lost. И по дороге эти книжки у них украли. And found them. And at Nartam just, he just made so many disciples. His preaching was so attractive. Его... Uh... Он, он был очень, он очень был привлекательный и, и привлекал очень много людей своим preaching. Including because many, many brahmanas you know, were coming big, big pundits and everything were convinced by his preaching. And uh, so anyway, the different big, big Brahmins, they tried to stop him, but they all got convinced, including the king, and <laughs> so anyway, his preaching was very attractive. And he brought even brahmins to bring him. They tried to stop him, but he brought even brahmins and brahmins. Um. So then they they organized the first uh, Gore Pranima Festival. Также они организовали первый uh, фестиваль Гоура Пурнима.
Mm. So that was a huge thing. And Naratam was given instruction. I'm not sure a dream or what to install five sets of five different deities. So he collected these different deities and uh, Он получил э, э, наставление во сне э, установить пять мурти э, божеств. И он э, нашел эти пять мурти. One was a, a Goranga. Одним из них был Гауранга. Now that, that deity was with one rice merchant. That deity was with one big rice merchant, so he went to get it. Uh, I did. I didn't hear Maharaj. I'm sorry. Uh, so some. I, I just hear the deities. What? The, this Goranga deity that he was supposed to install was with one big rice merchant. Божество Гауранги, оно должно было быть установлено на большом постаменте. And So he went and the, the rice merchant said, this deity is in one of the storerooms, but you can't go there. Don't go there. Don't go there, he said. Haribo? Uh, Hare Krishna. Yeah, uh, the rice merchant told Naratam, you can't go into that room. Because it's full of deadly poisonous snakes. Uh, там, где был, находилось это божество, там в комнате было у, очень много uh, ядовитых змей. So Naratam just went right in there. Но Наратама просто туда зашел. And everybody was panicking. И все были в панике. But then they saw the snakes were going out the other side. And then Naratam came out carrying this beautiful deity of Lord Goranga. Но потом все увидели, что все змеи, они разбежались. И Господь, и Наратам вышел с Господом Гаурангой, прекрасным божеством в руках. So they made this Gorpurnima festival, which became like gigantic festival. All the devotees, all the Vaishnavas, practically in all of India, came. И они сделали этот фестиваль на гора Пурниму, куда съехались все Вайшнавы со всех со всей со всей страны. And Janava Devi was there, then Srinivas came, and then they installed these five deities, and Naratam introduced his kirtan. His, he had very special kirtan. Janava Devi там была, и Janivas там был, и Srinivas там был, и они установили эти пять божеств, и Naratama Dastakur начал kirtan. У него был очень особенный kirtan. And the, 
that Kirtan became so ecstatic that all of a sudden the whole Panchatata was there. Kirtan стал с таким экстатичным, что вдруг вся Панчататва там проявилась. Um, and they were dancing and they had all left the planet a long time before but all of a sudden they were there and and it was just amazing ecstasy и они танцевали несмотря на то что они оставили тела давно и ушли с этой планеты они все вновь там появились и танцевали в экстазе and then somehow the kirtan ended by the will of the Lord. The next morning, everybody had an arti. Then Janava Mata, she cooked for everybody and she served everybody. И когда все закончилось по волю Господа. На следующий день у них был пир, и Джанова Мати, она всем готовила и раздавала этот пир, эту еду. And then the disappearance of Naratam was especially amazing. Then we'll finish. И уход Наратама э, Даса тоже был очень необычным. Well, he went through different things. He was actually on the funeral pyre and the devotees begged him and he got off and kept preaching and that inspired these people that were criticizing him so much. When they saw that, they all became disciples also. И люди, которые его даже критиковали, они, uh, он так привлекал, что они становились в итоге его uh, учениками также. He didn't want to take disciples. He, no, he, he, he was leaving his body. He was just lying down all the time and feeling separation. And then uh, he, the disciples begged him and, and he woke up and he made these people that were criticizing him. They were so impressed that they became disciples. Он оставлял, когда оставлял тело, и его ученики его умоляли встать и сделать тех людей, которые его критиковали, с его учениками также. So then he was bathing in the Ganga. Он принимал омовение в Ганге. And his body started just melting and turning into milk. Его тело просто начало исчезать. And the disciples were trying to catch that milk and they they got some of that milk and pots and they made a samadhi and just milk. И его тело, когда начало превращаться в молоко, его ученики начали собирать это молоко, и в его самаде только молоко собрано учениками. Not an ordinary person at all. But... So we're greatly indebted. We have his songs, and we should study them regularly. 
У нас есть все, все его песни, и мы должны их изучать регулярно. All right. So there's no body, only milk in the samadhi? Yeah, that it just turned into milk. Wow. Liquid was merging into the Ganga. То есть там самади нет тела, там только молоко. Он превратился в молоко в Ганге. Okay. Go Ranga. Thank you very much. Thank you, Mara. Yeah, thank you all very much. And Nartam Dasta, of course, we have a lot of time today. Of course, he's telling us we have to get the lotus feet of Nichananda, which means Harinam Sankirtan, asking everyone to chant the holy name, right? That's Lord Nichananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare, 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 Hare,